В эфире итоговый выпуск новостей. В студии Виктор Тихонов. Здравствуйте. Говорим о главных событиях дня. Подробности далее в программе. В областном центре открыли 7 пунктов приема гуманитарной помощи для вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР. В частности, Владимировцев ждут в управлении соцзащиты на проспекте Ленина, 53. Пункт приема открыли сегодня и в главном корпусе ВЛГУ. Жители города уже принесли сюда новые игрушки и наборы для творчества. Для прибывших с Донбасса в пунктах также принимают детское питание, включая сухие смеси для малышей. Требуются памперсы и пеленки. Также для детей и семей вынужденных переселенцев жители города могут принести констовары. Еще людям необходима бытовая химия, одноразовая посуда и электрические чайники. Завтра пункт ВЛГУ будет работать до 7 вечера. Информация о режиме приема гуманитарной помощи в других пунктах размещена на сайте Владимирской мэрии. Владимир приехала многодетная семья из Донецкой Народной Республики. Мать и ее троих детей поселили в двухкомнатной квартире областного дома ветеранов. Социальные службы помогают вынужденным переселенцам. Подключились все департаменты и администрация города Владимира. Татьяна Гордеева расскажет подробнее. У 11-летнего Степана сегодня особенный день. Шестиклассник первый раз после долгого перерыва пошел в школу. На занятия его провожает вся семья. Мама Юлия Турик и двое братьев. Во Владимир они приехали неделю назад. Из города Макеевка, Донецкой Народной Республики. Вот и школа, Степаша. Готов? Нет. Ну, я так и знаю. Ладно, давай, заходим. Первый урок в новом классе. Степан заметно волнуется, но ребята принимают его тепло. Ребята, доброе утро. Столько теперь будет учиться с нами в классе вместе с вами. Давайте его поприветствуем. Одноклассники приготовили Степану подарок – канцелярские принадлежности. Мальчику дадут учебники и обеспечат бесплатным питанием. А педагоги помогут адаптироваться. Учителя проведут дополнительные занятия, дадут дополнительный материал, выяснят, что у ребенка усвоил, что не усвоил. Классный руководитель вместе с ребятами класса проведут экскурсию по школе, покажут. Потому что у нас нет чужих детей, вновь прибывших детей, они все наши. И мы считаем, что учиться должны все дети в доброй, мирной, комфортной обстановке. Все друзья Степана остались на родине. К новому городу он еще не привык, но жизненные цели мальчик перед собой уже поставил. Для начала хотелось бы стать человеком, чтобы не доставлять боль другим и не получать плохо самому. Вот хотя бы стать человеком для начала, а потом уже надо думать, куда, что и где. Старший брат Степана Иван в Донецке поступил на юрфак, но из-за военных действий учебу пришлось оставить. На окраинах, да, на окраинах люди сидели в подвалах. Вот им там досталось хорошо. Есть э, комендантский час, что после 11 никому нельзя на улице находиться вообще, что к нам никто не приезжает, никаких концертов. Во Владимире Ивану предложили работать консультантом в кадровом центре. Он будет помогать жителям региона составлять резюме и заявления на поиск работы. И вот в разговоре э, с мамой э, мы уточнили, что э, ее сын как раз и обладает такими компетенциями. Такой вариант занятости для ее сына – как цифровой консультант. Ну а самому младшему ребенку всего два с половиной года. Тихон скоро пойдет в детский сад. Юлия Турик рассказала, решение уехать из ДНР семья приняла буквально за один день. Женщина хорошо помнит войну на Донбассе 2014 -го года и больше не хочет постоянно бояться за жизнь своих детей. Когда самолеты летали, я работала в магазине, и мы все сидели в подвалах, и когда с, ну, с авиацией да, бомбили, когда падали снаряды. Танки ходят, вот, ну, ездят как машины, да, то есть вот этот гул, у, у нас тряслись окна. Вынужденные переселенцы говорят, они уже давно отвыкли от внимания и заботы и благодарны людям, которые протянули им руку помощи. Чувствуется поддержка, знаете, как вот, когда, сейчас начну плакать, когда есть старший брат, да, там или старшая сестра, который берет тебя за руку и говорит, все будет хорошо. Когда мы сюда приехали, такое ощущение было, что у меня появилась да, старшая сестра, или старший брат, который меня принял и сказал, Юля, не переживай, все будет хорошо. Всего в областном доме ветеранов планируют принять более 30 беженцев. Для них уже готовы 11 квартир. Татьяна Гордеева и Дмитрий Шаталов. Владимирские общественники продолжают высказываться по поводу ситуации на Украине. 
Как известно, президент России начал спецоперацию в Донбассе, чтобы защитить его жителей от геноцида киевского режима. На актуальную тему высказалась уполномоченная по защите прав предпринимателей Владимирской области Алла Матюшкина. Она призвала бизнес-сообщество не поддаваться панике. У России есть все, чтобы противостоять санкциям. Экономика страны не будет парализована. Очень много на сегодняшний момент идет недостоверной информации. И в первую очередь, как уполномоченные регионы, я призываю предпринимателей обращаться в аппарат для уточнения как своих необходимых действий, потому что ситуация меняется каждый момент, так и уточнение тех мер, которые предпринимает правительство Российской Федерации буквально каждую минуту. Мы понимаем, разделяем опасения бизнеса, разделяем тревогу за своих сотрудников и за свои семьи. Поэтому готовы предоставить исчерпывающую информацию. Продолжаем выпуск. Задержан директор Владимирского муниципального учреждения Центр культуры и искусства на Соборной. По версии следствия он присвоил 800 с лишним тысяч рублей. Схема обмана была такова. Он фиктивно трудоустроил на вакантные должности несколько человек, а начисленную им зарплату использовал по своему усмотрению. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, присвоения с использованием служебного положения. Добавим, что 49-летний Александр Загубний был еще и депутатом Владимирского горсовета прошлого созыва от партии власти. Его членство в этой партии приостановлено. Сегодня прокурор Владимирской области Владислав Малкин провел первый личный прием граждан. Со своими проблемами к нему обратились обманутые дольщики. Люди, вложившие свои средства в новостройки, годами не могут получить ключи от квартир. Какое решение принял глава надзорного ведомства региона, расскажем прямо сейчас. Для этих людей визит к прокурору области – последняя надежда решить свои проблемы. Большинство из них не могут въехать в квартиры по вине застройщиков. На прямой связи из Александрова Алексей Степанов он вложил деньги в новостройку. Но дом номер 17 по улице Всесвятской до сих пор не сдан. Обманутые дольщики получают лишь отписки. Прокурор области Владислав Малкин внимательно слушает все подробности. Он дал поручение выяснить, на какой стадии рассмотрения документов в Фонде защиты прав участников долевого строительства обманутому дольщику обещают. Его права будут восстановлены. Областной прокурор не негодует. Почему до сих пор эта проблема не решена? А Меня как прокурора интересует вопрос, почему лица, которые в отношении вас совершили преступление, которая квалифицируется частью 4 статьи 150, 159, до сих пор не привлечены к уголовной ответственности и находятся на свободе. Значит, начальнику следственного управления дать оценку уголовно-правовую законности принятого процессуального решения по материалу срок сутки. А Светлана Юсуфова уже живет в новостройке, но в доме номер 82 по улице Первой Пионерской нет горячей воды. Я покупала напрямую от застройщика и платила непосредственно на расчетный счет стройкома. Застройщик с вами на контакт не идет. Не выходит с нами на контакт. Мы не раз обращались. А у нас есть его контакт на телефон. Прокурор области вновь прерывает диалог с жителями региона. Он дает понять своим подчиненным, что результаты работы неудовлетворительные. На сто процентов, когда у них ключи от квартиры, они в дом заехали и живут. Вот это называется стопроцентная готовность дома. А когда он не подключен к системе водоотведения, канализации, да любой другой коммуникации он не подключен, о каких стопроцентах можно говорить? Отвечает по проблемному дому Антон Нагайцев. Он поясняет, технические условия устарели, чтобы решить коммунальную проблему. Необходима новая документация. Сейчас будем решать вопрос о выдаче технических условий, которые соответствуют нынешним реалиям. Значит, он обманным путем денежные средства получил? Если обманным путем денежные средства получены, как квалифицируется действие? Мошенничество. Возбуждено уголовное дело? Нет. А я не пойму, а почему наплевательское такое отношение? Владислав Малкин принимает решение детально разобраться с делом каждого заявителя. В ближайшее время прокурор области намерен встретиться с властями областного центра. Все проблемные новостройки региона теперь под его личным контролем. Но есть и другие объекты, которые могут попасть в черный список. Еще восемь объектов вызывают у органов прокуратуры озабоченность. Они все находятся в городе Владимире и Суздальском районе. Сроки по этим объектам постоянно переносятся и срываются. В надзорном ведомстве проведут ревизию всех обращений обманутых дольщиков, но на особом контроле новостройки, которые уже вошли в реестр. Это дом номер 13 по улице Музейной, 17 по улице Всесвятской, объект на школьном проезде 1Б и знаменитый дом с лишними этажами в микрорайоне Коммунар. Ирина Начарова и Вячеслав Сноровкин. 
И другим темам. 33 общеобразовательные организации Владимирской области получили сегодня новые школьные автобусы. Ключи от них директорам школ и интернатов вручил глава региона Александр Авдеев. Новые школьные автобусы смогут вместить до 30 пассажиров. Они оснащены в соответствии с требованиями законодательства. В них есть ГЛОНАСС, тахографы, ограничители скорости. Новый автотранспорт заменит технику, которая уже отслужила свой срок. Обновленный автопарк закуплен за счет федерального бюджета. Глава региона Александр Авдеев лично осмотрел новые автобусы. Он уверен, что теперь дорога до школы станет не только более комфортной, но и безопасной. Ежегодно обновляется автопарк, но если в прошлом году мы обновили всего лишь на 10 автобусов, то сейчас вот 33 таких автобуса разной вместимости на базе «Газели», на базе «Паза», удлиненной базы или укороченной базы, в зависимости от того, какая потребность у школы и окружающего территории, которую школа обслуживает и забирает детей. Я думаю, что если ежегодно мы будем обновлять примерно по 10% автопарка, то состояние автобусов будет во всей школьной системе хорошее. Сразу по четыре школьных автобуса получили Везняковский, Ковровский, Меренковский районы. Еще по три новых автобуса уехали в Александровский и Судогодский. По два в Гороховецкий, Гусь-Хрустальный, Суздальские районы и округ Муром. Главы муниципалитетов отмечают, обновленные автобусы необходимы и позволят открыть новые возможности для учеников. У нас один из самых больших районов и по количеству населенных пунктов тоже мы одни из самых крупных районов. При этом мы должны понимать, что хорошее образование для наших детей очень важно. Ну и при наличии сегодня кадрового голода, в том числе и в педагогике, есть проблемы с наполнением школ. Поэтому нам приходится для получения хорошего образования пользоваться автобусами. Ну и огромное спасибо и за поддержку. Обеспечение жильем педагогов на селе и уровень оплаты их труда. Эти темы сегодня обсудил в Рио губернатор Александр Авдеев с учителями Суздальского района. Также глава региона побывал в школе села Новое и оценил условия, в которых учатся дети. Подробности далее. Экскурсию по школе глава региона начал со спортзала. Он был отремонтирован 4 года назад. Здесь созданы все условия не только для занятий физкультурой на уроках, но и для работы спортивных секций. А вот гордость школы – краеведческий музей. На стендах жизни односельчан здесь бережно хранят воспоминания о Великой Отечественной. Не отстают на новосельской школе и в образовании в сфере современных технологий. Эта школа у нас она опорная по робототехнике, базовая школа по финансовой грамотности. То есть эта школа с большими традициями, педагогическими традициями, очень сильный учительский состав. Надо сказать, что несколько человек принимали участие в областном конкурсе лучших учителей стали победителями. О здании Дома культуры Александра Авдеева ждали педагоги Суздальского района. У учителей была возможность задать вопрос главе региона лично. Один из самых волнующих – поддержка и привлечение в сельскую местность новых кадров. Местные власти готовы поддерживать педагогов в вопросе обеспечения жильем. Но есть моменты, о которых нужно заботиться наперед, подчеркнул Александр Авдеев. Попробуем действительно с Домом РФ поработать и, может быть, появится какой-то объем жилья, который был бы про запас. Знаете, когда это самое? Никогда не является человеком, мы лихорадочно начинаем искать, что ему предложить, да? а когда есть что-то про запас, допустим, какой-то фонд, да? допустим, живой. Вот, вот этого у нас, к сожалению, нет. Вот если мы создадим его, то, наверное, будет попроще и врача, и там фельдшера пригласить, и учителя. Еще одна тема – зарплата учителей. Недавно в Рио губернатора инициировал внеплановое увеличение оплаты труда всем бюджетникам на 8,6%. Глава региона надеется, что в конце года удастся сделать еще одну индексацию, ведь цены в магазинах растут. А вообще на проблему зарплат нужно смотреть глобально, считает в Рио губернатора. Поэтому впереди работа над развитием экономики области в целом. Зарплата в бюджетной сфере в целом. То, есть, то же самое с врачами, то же самое с педагогами высшего и среднего образования. Значит, нам надо, конечно, задуматься о росте зарплаты и о росте экономики по области в целом. Тогда это автоматически подтянет зарплату в системе образования, даже если не применять отраслевые, отраслевые подходы. Пообщался глава региона и с местными жителями. Они попросили помочь с открытием аптеки при ФАПе и ремонтом дороги на улице Мира. Для торговли лекарствами будут искать предприниматели, ответил Александр Авдеев. А дорогу приведут в порядок уже в этом году. Ольга Ильфимова и Сергей Власов. 
Наладить диалог между предпринимателями, представителями власти и правоохранительных органов. В Владимире прошла Всероссийская конференция по проблемам силового давления на бизнес. В ее работе принял участие депутат Государственной Думы Алексей Гавырин. Подробнее в нашем материале. Открытый диалог представителей бизнеса, власти и правоохранительных органов. Именно это, считают участники конференции, необходимо для создания безопасной среды развития бизнеса. На конференции за круглым столом обсудили проблемы силового давления, с которым сталкиваются предприниматели, в том числе в нашем регионе. Они обращаются к омбудсмену, чтобы защитить свои права в ходе расследований уголовных дел. Действительно, в последнее время количество обращений ко мне, как к уполномоченному, по вопросам уголовно-правовой тематики возрастает. Если за предыдущие 6 лет процент обращений составлял меньше намного 1%, точнее 0,1%, то на сегодняшний день он поднялся до 10%. Организаторы мероприятия – некоммерческое объединение платформа для работы с обращениями предпринимателей за бизнес и администрация Владимирской области. По мнению депутата государства, Думы Алексея Гавырина в работе с предпринимателями главная задача – поддержать законопослушный бизнес, а тех, кто не в ладах с законом, вернуть в правовое поле. Такой реальный помощник – это созданная платформа за бизнес. И сегодня хорошо, что сегодня в Владимирской области такая дискуссия, когда предприниматели напрямую с бизнесом, за одним круглым столом, с администрацией региона могут обсудить все вопросы открыто. Вопросы защиты прав предпринимателей Предпринимателей одни из главных в работе прокуратуры. С прошлого года все проверки бизнеса только по согласованию с представителями надзорного органа. Отдельное внимание я держу на личном контроле вопросы возмещения долгов перед предпринимателями по муниципальным контрактам, которые исполнены. Если говорить Покороче и проще. Если малому бизнесу не мешать, он станет средним. Если ему помогать, он будет крупным. Вот этой деятельности и будем придерживаться. Депутаты Госдумы системно работают над мерами поддержки бизнеса. Они уже рассмотрели в первом чтении законопроект, упрощающий порядок уплаты налогов. Для этого планируют ввести единый налоговый счет. В конце прошлого года подготовлен законопроект, который упростит жизнь НКО и малому бизнесу. За первое административное нарушение, если оно не причинило вреда жизни и здоровью людей, по следует лишь предупреждение. В настоящее время депутаты готовят пакет антикризисных мер помощи бизнесу в условиях введения экономических санкций. Среди разрабатываемых мер – отмена ковидных ограничений и амнистия для предпринимателей. Речь идет о необходимости предоставления доступных кредитов, чтобы не останавливать инвестиционную активность, а наоборот подтолкнуть к взрывному росту, о котором я уже сказал. Это реальный шанс нашим компаниям, нашему бизнесу заместить тех западных игроков, которые работали и монополизировали какие-то рынки. Участники Всероссийской конференции намерены продолжить работу по решению больных вопросов бизнеса во Владимирской области. Александр Инин, Татьяна Гордеева и Дмитрий Шаталов. В Владимирской области увеличилось число летальных случаев от ковида. Если во второй половине февраля в сутки регистрировалось максимум 4, то в начале этой недели показатель вырос до 7. Между тем, суточная прибавка по заболевшим уже почти неделю ниже отметки в тысячу человек. Сегодня их 683. В лидерах по новым зараженным Владимир, Муром и Ковров. В медорганизациях почти 2000 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Из них занято около 70%. За все время пандемии ковидом в регионе переболели больше 137 тысяч человек. Зеленая плесень, черный грибок и сырость. В таких условиях предлагают жить многодетной матери из Кольчугина местные власти. Больше пяти лет женщина добивается улучшения жилищных условий, но все ее попытки терпят фиаско. Обращения к местным властям не дали никакого результата. Героиня нашего следующего репортажа была вынуждена выехать из квартиры, потому что оставаться в ней стало опасно для жизни. В этом убедилась и наш корреспондент Наталья Забнина. Посмотрите, в каком состоянии у нас здесь находится даже мебель. Зеленый осадок на руках – это плесень. Черные разводы на стенах – грибок. Бонусом – сырости, скверный запах. Это вообще ужас. 
Так выглядят апартаменты многодетной семьи. У Марины и Алексея шестеро детей. Квартиру в пятиэтажке на улице поселок Труда они купили за мат капитал, но жить тут не смогли. Зимой холодно, весной и летом льет с крыши. Местные чиновники здесь были, говорит многодетный отец. Смотрел то, что да, состояние комнаты очень плохое. То, что в данное время здесь жить нельзя. Ну, если сделать косметический ремонт, то вполне с детьми, но здесь находиться можно. Смету Алексей посчитал. Ремонт обойдется в 500 тысяч рублей. У многодетной семьи таких денег нет. Из бытовых удобств здесь нет ничего. Это общая кухня. Тут видно и так по ним, что здесь уже давно, очень давно нет воды. Вокруг антисанитарии, под ногами грязи, даже фекалии, а пол капитально прогнил. Там аж плесень. Просто сырой. Просто сырой здесь. Она ее поднимаешь, вот они. Они просто все сырые. То есть они все ломаются. Рядом с кухней туалет, тут без комментариев говорящая картинка. И в душевой здесь нет света, моются Я люди в прачечной комнате. Там вот одна лейка была, мы мылись там. Все, то, что жильцы здесь были, ходили туда мыться. Одно неверное движение, можно запросто провалиться в дыру. Они заполнены нечистотами. Очень много воды. Если зайти в ту дверь, там у нас, там тоже, там постоянно стали насос. Вот даже... Здесь никак. Он, видите, стены обваливаются все. Вот. От сырости в доме насекомые. Они ползают под ногами и летают над головой. И за эти условия Марина вынуждена платить. Больше 4 тысяч ежемесячно. Многодетные родители поменяли место жительства на съемную трешку за 15 тысяч рублей. Почти все дети Алексея и Марины несовершеннолетние. Мечта у родителей одна. Получить собственную квартиру, чтобы платить за свою, а не за чужую квартиру. Это, наверное, самое главное. Я просто устала. Правда, очень устала. Марина написала десятки писем местным чиновникам, просила помочь в улучшении жилусловий. В очереди на квартиру она 23-я. Кальчугинские власти резюмировали. Законных оснований для внеочередного выделения квартиры этой многодетной семье нет. Так как в соответствии с жилищным кодексом вне очереди жилые помещения по договорам социального найма предоставляются гражданам, жилые помещения которых признаны в установленном порядке непригодными для проживания и ремонту или реконструкции не подлежат. Указанное жилое помещение в установленном порядке не признано непригодным для проживания. В этом случае собственники имеют право через суд признать дом аварийным. Более того, многодетных родителей местные власти приглашали принять участие в областных программах по поддержке их семьи. Но ни одного заявления от героев репортажа в администрации не получали. Чиновники просят Марину и Алексея прийти на личный прием. Им обещали помочь и найти выход из ситуации. Наталья Забнина и Андрей Беляков. В Владимирской области смягчат коронавирусные ограничения для бизнеса и сферы услуг. Об этом сообщил Александр Ремига на прямой линии Центра управления регионом. В Рио первого заместителя губернатора также отметил, что изменения не коснутся массовых мероприятий. В закрытых помещениях могут собираться не более 500 человек. Не отменяется масочный режим и дезинфекция помещений. Остальные ограничения власти постараются максимально смягчить. На этом у меня все. Спасибо, что были с нами. Продолжайте следить за развитием событий на нашем сайте и в социальных сетях. А если у вас есть интересная информация, звоните в редакцию по телефону 32 62 33. Я с вами прощаюсь. Наш эфир продолжит программа «Здесь и сейчас». Ее ведущий Илья Архипов уже в студии. Добрый вечер, Илья. Виктор, приветствую тебя. О чем сегодня будете говорить с гостем? Разговор о вдохновении после короткой рекламы. Не переключайте.